十号晚，一则震动全球外交界的重磅消息从北京传出。在中国的斡旋和主持下，沙特和伊朗这一对中东宿敌在北京举行了历时五天的密集对话，最终达成协议，同意恢复双方外交关系，并探讨加强双边关系。两国对中方以及习近平主席的支持表示感谢。联合国秘书长古特雷斯第一时间发声明感谢中方。国际主流媒体积极肯定沙伊和解的历史性意义。不少媒体认为这是中国外交的胜利。三月十号，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京主持沙特和伊朗对话闭幕式。沙特国务大臣兼国家安全顾问艾班、伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼出席。王毅祝贺沙伊双方迈出历史性一步，就改善两国关系取得重大成果，表示双方就解决各自关切达成共识，明确了路线图和时间表，为双方后续工作打下坚实基础。此次北京对话翻开了沙伊关系新的一页，中国支持双方按照达成的协议迈出坚定步伐，运用耐心和智慧开创共同的美好未来。作为两国可以信赖的朋友，中方愿继续发挥建设性作用。王毅表示，沙伊改善关系为实现。中东地区的和平稳定打开了道路，也为通过对话协商化解国家间矛盾分歧树立了典范。中国支持中东国家坚持战略自主，加强团结协作，摆脱外部干涉，真正把中东的前途命运掌握在自己手里。艾班和沙姆哈尼代表两国元首祝贺习近平主席再次当选，高度评价中国卓有成效的大国外交，感谢中方承办和支持此次对话并推动取得成功，表示愿继续开展建设性对话，落实好。达成的共识，持续改善彼此关系。同日，沙伊达成北京协议，中沙伊三方签署并发表联合声明。三国宣布，沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构，安排互派大使，并探讨加强双边关系。三国表示愿尽一切努力加强国际地区和平与安全。在这份三方声明中，沙伊双方还对中国领导人和政府承办和支持此次北京会谈，并推动其取得成功表示赞赏和感谢。沙特阿拉伯外交大臣费萨尔本·法汉沙特新闻表示，与伊朗恢复外交关系是基于支持政治解决和对话的愿景。伊朗政府发言人表示，在中国谈判达成的完全由亚洲国家主导的沙特与伊朗之间的历史性协议，将改变整个中东地区的动态。这一次，我觉得，包括中国选手自己在内啊，我们都觉得非常惊喜。啊，外部当然感到很震惊，就中国有了这么大的一个创举，在北京实现了这两个宿敌啊某种重大的和解，对下一步他们外交的正常化、建立使馆呢、啊，做出了积极的推动，它是中国外交在新时期的一个重大的创举。国际社会普遍对沙特和伊朗两国突然在北京达成和解感到惊喜。实际上，这场会谈从三月六号持续到十号，共进行了四天，直到发布联合声明，伊朗、沙特和中国三方才宣布了最终的好消息。联合国秘书长古特雷斯发表声明，对沙特和伊朗恢复外交关系表示欢迎，并感谢中国促成对话。古特雷斯表示，伊朗和沙特之间的睦邻友好关系对海湾地区的稳定至关重要。阿拉伯世界广泛欢迎沙伊和解。海合会表示，欢迎有助加强中东地区和平的举措。值得注意的是，以色列和美国的态度。一名以色列官员发表官方通报称，沙特和伊朗达成的协议将影响利雅得与特拉维夫关系正常化的可能性。以色列前总理纳夫塔利·贝内特认为，沙伊恢复外交关系是伊朗的政治胜利。美国总统拜登表示欢迎沙伊和解，但他又说，以色列与其邻国之间的关系越好，对所有人就都越好。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比透露，沙特向华盛顿通报了他们与伊朗的接触，但美国在该协议中没有发挥任何作用。美国主流媒体高度关注沙伊北京和解的新闻。美国《华尔街日报》网站用“中东巨变”来形容沙特与伊朗的复交。美联社认为这一协议是中国外交取得的重大胜利。美国全国公共广播电台也认为，该协议与北京正在举行的两会期间达成，标志着中国在外交上取得的重大胜利。我觉得像美国人现在还有点晕，就是怎么在中国实现这两个中东强手啊的某种妥协，在外界看来呢，我觉得是一个重大的冲击。嗯，尤其是美国、西方，因为他们以往都是他们说了算嘛，他们去主导谈判进程嘛，而且美国刻意是打一方、拉一方，这是中国的做法
，包括时机，包括结局啊，都跟以往的外交的很多场景非常不一样，所以也让我现在还在回味呢，就是怎么去研究它的长远的后果，它在理论上在我们的外交的布局上有什么启发。实际上，这次沙伊北京和谈并非完全没有端倪。三月七号举行的全国两会外长记者会上，秦刚就表示，中国支持中东国家战略自主，反对外部势力干涉中东国家内政。中国将继续主持公道，支持中东国家通过对话协商推动热点问题政治解决。中国完全尊重中东国家主人翁地位，不会去填补所谓真空，也不搞排他小圈子。我们愿做中东安全稳定的促进者，发展繁荣的合作者，团结自强的推动者。由于分属不同教派，沙特和伊朗长期不睦，沙伊矛盾还长期被美英等西方国家所利用。沙特和伊朗关系的正常化将促进中东地区总体向好、向稳定的方向发展，这也有助于中国在海湾地区推动呢和高质量共建的一带一路和全球发展倡议。实际上，为了达成沙伊和解，二零二二年末开始，中国就开展了一系列对中东外交的密集耕耘。二零二二年十二月七号至十号，中国国家主席习近平赴沙特阿拉伯首都利雅得出席首届中阿峰会、首届中海峰会，并对沙特进行国事访问。在与沙特王储穆罕默德的会晤中，习近平就表示，中方把发展对沙特关系置于外交全局，尤其是中东外交的优先方向，认同沙方增强在国际和地区事务中的沟通协调。穆罕默德则表示，沙方愿同中方就重大地区热点问题密切对话合作。今年二月十四号至十六号，伊朗总统莱西展开就任后的首次访华之旅。习近平在同莱西会谈时强调，中方赞赏伊方愿意积极改善同周边邻国关系，支持地区国家通过对话协商化解矛盾，实现睦邻友好，愿继续为促进地区和平稳定发挥建设性作用。值得注意的是，这次率团赴北京与沙方对话的伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼特别提到，莱西总统二月的中国之行为伊沙代表团新的。认真的会谈铺平了道路。它一直是第一高危地带，全球安全的第一高危地带，全球政治的一个晴雨表。所以可以想象，在伊朗、沙特关系上有这么一次重大的突破，一次我们叫正能量、积极的一个步骤啊，对于全球安全，我想所有人，大多数国家吧，起码是松了一口气，是乐见其成的。我觉得这也是中国外交为。当今这种乱象纷呈的国际关系、国际安全形势啊，做出了一个重要的努力吧。王毅在沙伊对话会结束后介绍称，此次对话在中沙伊三国领导人的共识基础上得以推进。习近平主席从一开始就予以明确支持，对话也成为有力践行全球安全倡议的一次成功实现。十一号，外交部发言人就沙特和伊朗北京对话答记者问表示，中国始终认为中东的未来应当掌握在中东国家手中，始终支持中东人民独立自主探索发展道路，支持中东国家通过对话协商化解分歧，共同。促进地区长治久安，中国将继续为实现中东和平安宁贡献中国智慧，提出中国建议，发挥中国负责任大国作用。与中方劝和促谈的努力相比，美国此前长期利用中东矛盾从中渔利的做法，令地区国家长期处于失望状态。中东国家普遍认为，美国只是将中东当作廉价石油的产地和华尔街军工复合体的提款机。半岛电视台指出，近年来由于页岩气革命，美国对中东石油依赖程度降低，在中东实施战略撤退，但在退出中东过程中不顾后果大笔卖武器，这令中东陷入新的混乱，失去了中东国家的信任。去年国际油价飙涨之际，拜登赴沙特要求后者增产石油，却遭到拒绝，显示地区国家对美国在中东政策。上长期拉偏价以及态度傲慢的不满。美国《纽约时报》在报道沙伊北京和解的消息时表示，中国与美国在中东地区的做法是不同的。美国是用一个国家去制衡另一个国家，这限制了美国外交工作的能力；而中国则是与这两个海湾大国都构建了外交关系，这是一个聪明的做法。但有些美国媒体也表现出酸溜溜的心态。美国有线电视新闻网在报道中表示，中国在促成沙伊关系方面发挥了独特作用，但只要不是美国主导的，就不会让华盛顿特别高兴。那么，中国呢，倡导共同合作、可持续的安全，这是一种新安全观。那么，此次沙特和伊朗关系正常化，就体现出新安全观，它具有非常强大的生命力。相比之下，美国坚持传统安全观，认为通过联盟。
通过结盟向盟友提供武器，实际上呢，不仅没有让美国在中东的盟友获得安全，反而加剧了中东地区的紧张。所以，此次中国斡旋成功，使美国的传统安全实际上呢，看出它的弊端，也就是说，美国的传统安全观已经过时了。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。沙特与伊朗在北京达成复交协议，让全世界都大吃一惊，也格外惊喜。那么，这对中东局势将带来哪些影响呢？我认为要回答这个问题啊，我们首先必须要了解过去的中东次序是一个什么样的情况。毫无疑问，过去的中东次序主要是由美国一手操控的。美国操控中东次序的一个最为突出的手段。就是充分利用以沙特为首的逊尼派跟以伊朗为首的什叶派，在宗教派别上的恩怨，来拉一派打一派，或者说把某一派树为敌人，然后团结另外一派来对付他。比如在巴列维王朝时，美国是支持伊朗来制衡中东逊尼派的。在巴列维王朝倒台、伊朗建立政教合一国家之后，美国又转而支持以沙特为首的逊尼派来制衡伊朗。奥巴马执政时期，跟伊朗签订伊核协议，解除对伊朗的制裁，这是为了平衡不太听话的中东逊尼派。特朗普退出伊核协议，这是为了重新挑起以沙特为首的中东逊尼派国家，跟以伊朗为首的什叶派国家的对立，并在此基础上，改善逊尼派国家与以色列的关系，尤其是让阿拉伯国家与以色列建交，以永久性的解决以色列。在中东面临的生存困境，明白了这一点，我们就可以知道，伊沙复交与改善关系，实际上也就意味着美国通过拉一派打一派来控制中东的战略，有可能玩不下去了，甚至美国所主导的中东旧次序，还有可能会因此而走向崩解。同时，过去受沙伊关系影响的以巴问题、叙利亚问题、也门问题，也有可能会迎来新的转机。沙特与伊朗都感谢中方斡旋促和。那么，您觉得达成复交协议的深层次原因是什么？我认为，除了中国在关键时候的强力撮合之外，这背后还是有些深层次原因的。首当其冲的原因，是因为美国，尤其是拜登政府与民主党推行的意识形态和价值观念外交，在中东地区玩不下去了。以美国的标准来看，几乎中东的所有国家。都存在着意识形态与价值观念问题，都存在着这样那样的人权问题。美国既想推翻伊朗的政教合一政权，也看不惯沙特等国家的政治体制。而此前发生的沙特记者卡苏奇遇害案，这进一步激化了沙特与拜登政府之间的互不信任。其次，就是因为石油这一维系美国跟以沙特为首的阿拉伯产油国家的纽带在急剧弱化。三四十年前，当美国还是中东地区最大石油进口国的时候，美国利用逊尼派与什叶派之间的矛盾来控制中东的愿望就非常强烈。但是，在美国大力开采国内的页岩油，并成为全世界最大的石油出口国之一的时候，美国不仅对中东的兴趣大为下降，而且还跟以沙特为首的中东产油国形成了相互竞争的关系。在这种情况下，已经取代美国成为全球最大石油进口国的中国，在沙特与伊朗等中东产油国之间的地位和影响力就在急剧上升。除此之外，从奥巴马时代开始，美国就已经逐步放弃中东，要实施所谓的亚太再平衡战略，将战略重心东移了。到了特朗普与拜登执政时期，美国的战略重心又进一步从欧洲和中东转移到了印太地区。甚至连俄乌冲突的发生都没有能够逆转这样一种大趋势，那么这也就意味着，包括沙特在内的很多中东国家已经意识到了自己不再受美国待见了，自然也就不太愿意跟在美国后面与伊朗对着干了。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。在暴雷之后的短短四十八小时之内，美国硅谷银行经历了股价暴跌、投资人挤兑、寻求收购但无人接盘的三重打击。十号，这家在硅谷创投圈享有盛名的银行宣告倒闭，这是美国有史以来破产的第二大银行，在美国金融市场上激起巨大的恐慌
。全球性金融危机是否将随着这家顶着硅谷光环的银行倒闭而引爆，是全世界目前最担心的问题。当地时间三月十号，根据美国联邦存款保险公司发布的一份声明，由于流动性不足和资不抵债，加州金融保护和创新部当日宣布关闭美国硅谷银行，并任命 FDIC 为破产管理人。一名硅谷的中国创业者表示：“账户的钱还没转出来，一切发生的太快了。”美国福布斯杂志网站称，硅谷银行是美国历史上倒闭的第二大银行，也是自2008年金融危机以来倒闭的最大一家美国银行。2008年，美国华盛顿互惠银行因不堪次贷危机的重负破产，是美国历史上规模最大的银行倒闭案。成立于一九八三年的硅谷银行是全美第十六大银行，主要为初创企业提供融资，是几乎所有硅谷初创企业的首选开户行。前几年，美国初创企业吸引大量风险投资，加上美联储维持超低利率，硅谷银行赚得盆满钵满，存款也从二零一九年的六百一十七亿美元跃升至二零二一年底的一千八百九十二亿美元。美国消费者新闻与商业频道指出，硅谷银行几乎与硅谷半数以上的高新技术与生命科学企业都有业务往来。这家银行在美国实际上是科技银行、创业银行的代名词，但外界注意到硅谷银行此次暴雷正与其主要服务初创企业以及美联储的动作息息相关。去年三月开始，为应对持续高位的通货膨胀，美联储启动了力度空前的加息周期，让美国企业的 IPO 融资越来越难，其他渠道的融资成本也水涨船高。为了维持现金流运转，不得不从银行提取存款，这就将流动性危机传导给了硅谷银行。去年底的数据显示，硅谷银行的存款缩水至一千七百三十一亿美元，加上近年来美国 IT 企业不断爆出巨量的裁员潮，而裁员需要支付大量现金流作为赔偿，这也预示了硅谷银行接下来的命运。It is a it's a unique bank, right? It's it's a niche bank, but it's a very important niche. So they market themselves as having at least half of all startups are as their clients. But what that means is that they are very exposed, and you know what we've seen in the startup world, in the tech world, in the last five years, especially with zero interest rates. There's just been floods of money coming in from venture capital, creating all of these new companies. They've all got onto the books of Silicon Valley Bank, and now, of course, everything's gone into reverse. They started to pull their money out.、Uh, interest rates have gone up, bond rates have gone down, and all of a sudden, they found themselves in a real crunch. 在挤兑危机的压力之下，硅谷银行近期不得不宣布融资，出售其所有二百一十亿美元的可销售证券，以迅速筹集资金，却不料因此还遭受了十八亿美元的额外亏损。而这一公开的融资计划，等于将自身的流动性危机公开化，引发了新一波存款提取潮。加州监管机构提交的一份文件显示，截至九号，客户总计提取了四百二十亿美元的存款，硅谷银行的现金余额为负九点五八亿美元，而且未能从其他渠道获得足够的抵押品。What we did yesterday, we were numerous early stage companies,、uh, and sitting, I sit on the board of a couple of them, and the first call was get the money out. And if you take a look at Lehman, it took fourteen years for the last person to get their money out, and they weren't all made whole. So it was an, it was no controversial decision whatsoever. So there's no upside to keeping the. 金融分析人士指出，硅谷银行宣布倒闭时，账上现金余额为负九点五八亿美元，实际上并不算很大的数字，但对存款人及投资界的信心打击却是灾难性的。雪上加霜的是，硅谷银行客户的挤兑引发其母公司硅谷银行金融集团股价连续两天暴跌超百分之六十，市值一夜蒸发九十六亿美元，并引发美国三大股指下挫，银行股大跌。美国四大银行——摩根大通、花旗银行、富国银行和美国银行，一天内市值合计蒸发五百二十四亿美元。股价的暴跌使得硅谷银行的融资自救方案流产，监管部门不得不第一时间介入，宣布硅谷银行倒闭。美国联邦存款保险公司负责后续的存款保险等事项。根据标准，每名投保银行储户最高承保额为二十五万美元。但截至去年底的数据显示，超过九成的硅谷银行存款没有收保。The FDIC says that insured depositors they will have full access to insured deposits by Monday morning. Insured deposits that means up to two hundred and fifty thousand dollars. Of course, we know that some small businesses, some startups, some individuals they have more than that two hundred fifty thousand dollars. It's not clear if they're going to get all of their money back. 另据外媒报道，英国央行十号宣布将会把硅谷银行金融集团英国附属公司列入银行破产程序
，而由浦发和硅谷银行共同发起成立的各占股百分之五十比例的浦发硅谷银行，十一号上午紧急声明称，作为中国首家科技银行，是一家在中国境内注册的法人银行，拥有规范的公司治理架构，有独立经营的资产负债表，致力于服务中国科创企业，始终按照中国法律法规规范稳健经营。硅谷银行倒闭被认为是美联储以四十年来最激进的加息行动遏制通胀的最新后果。分析人士认为，影响可能是深远的。人们担心初创公司可能无法在未来几天支付员工工资，风险投资者可能难以筹集资金，而本已饱受打击的行业可能面临更深层次的问题。美国前劳工部长罗伯特·莱克表示，硅谷银行的螺旋式坠落可能会让美联储反思其无休止加息的弊端。This bank was obviously overextended, and this is related to the Fed because as interest rates went up, and as and this bank was lending to a lot of startups,、uh, this bank simply could not handle it. I think that in terms of what the Fed is going to do,、uh, this bank.、Uh, Implosion. This potential contagion may reverse、uh, Jerome Powell's、uh, direction. It may lead to instead of a half a point increase at the March meeting, it may lead to no increase at all. In fact, it's even conceivable、uh, that interest rates start dropping. 多数华尔街分析师认为，硅谷银行破产大概率不会对金融系统构成风险，因为硅谷银行体量较小，与其他商业银行的业务关联度较低。美国财政部长耶伦十号表示，财政部正在密切关注局势。他同时坚称，美国银行系统仍然充满韧性。但目前，美国银行业结构参差不齐，中小型地方银行抗风险能力远不如大型银行。有观察称，美国小型银行似乎正面临融资乏力和不良贷款率上升的复杂局面。Did you see Janet Yellen's eyes in that clip? Did you see how they got really wide-eyed?、Um, this is a big deal that the regional banks, has, you know, over the last few years, regulators have been hands off. They said, "Let them innovate. Let them try to promote private equity." But remember this: these regional banks did not have the handcuffs that the major money center banks have had since the Great Financial Crisis. If you're looking at the debt. That is a game for experienced, distressed bond investors. There have been so much contributions by Silicon Valley. 相关话题来连线特约评论员张思南。张先生您好，从暴雷到宣布破产，美国硅谷银行关闭只用了四十八小时，酿成美国第二大银行惨案。为什么会这样呢？主持人好，事情的起因是美联储曾经的量化宽松政策。二零二零年，较低的融资成本和良好的资金流动性，让美国的初创科技企业进入了上市热潮，大量热钱流入这些科技公司，而这些资金中呢，相当部分又流入了硅谷银行，成为了存款。硅谷银行将新增存款的三分之二，用于购买了流动性较差的长期债务产品。这就意味着硅谷银行没有留出足够的现金去应对客户大量提款。美国证券交易委员会的报告显示， 2 0 2 1年底，硅谷银行的现金和现金等价物约128亿美元，仅占全部资产的 6.1% 以上就是灾难的背景。然后自2022年3月开始，到2023年2月，美联储八度加息，量化宽松政策不在。我之前提到的美国科技初创企业开始出现融资困难，不得不持续提取在硅谷银行中的存款。硅谷银行的存款总额在2022年3月达到2004亿美元的高点后，就一路下滑，到2022年底为1731亿美元，跌去了273亿美元，占比超过 13.6%。这看起来似乎没有那么糟糕。但实际上是因为，在加息政策下，定期存款的增长回了一部分血，掩盖了硅谷银行无利息存款骤降四百五十亿美元的大窟窿。什么是无利息存款呢？硅谷银行对科技企业投放信贷的条件是要求这些企业存款无息，而此类存款的急剧下降表明，美国的初创科技企业在大量抽回资金。雪上加霜的是，还记得硅谷银行在2020年到2021年期间购买了大量的债务产品吗？这些产品与当时的美联储低利率挂钩，而随着美联储八度加息，这些产品在债券流通市场上也快速贬值。
。虽然说只要不卖，硅谷银行就不会亏，但持续的提款压力和有限的现金储备，迫使硅谷银行不得不割肉，处理了一批长期债务产品。当地时间三月九日，硅谷银行出售了价值二百一十亿美元的债务资产。造成了十八亿美元的亏损，然而这本该是壮士断腕的自保举措，最终成为了压倒硅谷银行的最后一根稻草，因为亏损带来了市场的恐慌和对于硅谷银行的不信任，人们担心硅谷银行手中剩余的大量债务产品会否带来进一步的巨额亏损，担心自己的存款是否还能保得住。一日之内，硅谷银行股票市值跌去百分之七十二。在硅谷银行内仍有存款的科技公司纷纷表示要提取所有资金，导致挤兑发生。二十四小时内存款支付超过四百二十亿美元，最终冲垮了硅谷银行。所以总结一下，硅谷银行被关闭的原因是两个互相影响的链条：第一是美联储利率上升，美国科技初创企业融资困难，从硅谷银行中抽取存款。第二是硅谷银行手中的长期债务资产因美联储利率上升而贬值，为了满足初创科技企业的提款需求，不得不割肉出售，导致亏损，最终引发了市场恐慌，带来了挤兑潮，压垮了硅谷银行。而无论哪根链条，根源都是美联储加息，八度提升利率，美联储表面上打的是降低失业率和通胀的名号。实际上行的是割全世界韭菜的勾当，但最后一刀砍死了支撑半个硅谷科技公司的硅谷银行，或许这就叫做天理循环，报应不爽吧。硅谷银行会不会变成第二个雷曼兄弟呢？硅谷银行冲击波会给金融市场带来哪些致命震荡？这是个很严肃的问题。就像我刚才讲的，摧毁硅谷银行的，与其说是挤兑，不如说是恐慌。而恐慌可以摧毁硅谷银行，也就可以带来金融危机，即便客观上完全有能力避免或者扭转危机。目前外界主要需要关注的有两点：一是除了硅谷银行之外，其他和科技初创企业有大量业务往来的银行会不会也遭到质疑，乃至是挤兑？这是决定危机是否会蔓延的关键。二是金融市场会否整体担忧中小银行的财务状况？导致某种局部的资金流动断裂，而这种资金流动断裂最可怕的地方在于，当某种最恶劣的情况出现，灾难是可以呈指数级传染扩散的。这是为什么美国对冲基金经理、亿万富翁比尔·阿克曼所言，在硅谷银行之后，下一个资金准备最不充分的银行会面临挤兑，然后失败，就像多名的股牌一样，一个接着一个。与此同时，我们注意到，拜登政府发声称， 2008年金融危机后施行的金融保障措施仍在发挥作用。财政部长耶伦表示，美国的银行体系弹性依旧，监管机构有应对此类事件的有效工具。耶伦称他充满信心。事实上，当天 CNN、英国金融时报、华尔街日报、纽约时报、彭博社这些外媒都在努力论述硅谷银行的失败如何如何是一个孤立，而不具备普遍性。所以回到你的问题， 2 0 0 8年金融危机是否会重演？我认为，答案不在于现在我回答你是或者不是，而是让子弹再飞一会儿，不去轻易的就金融危机做出结论，避免无意义的恐慌蔓延。与此同时，我们也应当以冷静甚至是冷酷的心态审视美国的金融业，即便相同的金融危机不会重演，一个新的崩溃周期也会悄然到来。这就是根植于资本主义之中的崩溃周期，贪婪攫取世界财富，并将危机转嫁出去的恶龙，注定不会永存。我们需要为此做好准备。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。作为世界观察中国发展趋势的重要窗口，今年的中国两会有哪些议程备受瞩目？国际社会又关注什么？深圳卫视直播港澳台特别策划《外眼看两会》，今天的嘉宾是联合国秘书长前特别顾问、美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯。I think there are two、uh, issues that are notable this year. One is、uh, the context of、uh, security, 
there is a lot of discussion uh, about the worsening geopolitical situation and therefore a lot more discussion about uh, China's security and modernization uh, of the military. Uh, the other side is the economics uh, setting new objectives and uh, both technological and the growth objectives of about 5% growth. So these are the most notable features so far of the two sessions. 杰弗里·萨克斯是美国哥伦比亚大学经济学教授，曾在2001年至2018年的18年间担任联合国秘书长特别顾问，被评为世界上最重要的经济学家。从改革开放的初期开始，萨克斯就高度关注中国。1981年以来，多次到访中国，亲眼见证了中国式现代化从蓝图变为现实的全过程。The last 40 years have been the most uh, uh, rapid. Uh, increase of uh, economic well-being in world history for a large population, uh, and China is doing it through a mix of institutions, private sector and public sector together, and China also is doing it through international trade, global cooperation, and scientific and technological innovation. So China is. Uh, Creating a very successful path to modernization. 在萨克斯看来，中国式现代化的最大特征是和平发展，具有重要的世界意义。他认为，十年前中国提出并推动的一带一路倡议，是以互联互通促进互利共赢的典范。不仅重新激活亚欧大陆的历史连结，还将非洲和拉丁美洲接入发展网络。China exports a lot of the infrastructure because it's a an effective low cost producer of the infrastructure. And the partner countries get modernization of transport, power,、uh, digital, and so forth. So this is a a very good system. Specific investments in Belt and Road should be 21st century green and digital investments. In other words, using clean green technologies, especially renewable energy, electrification of transport,、uh, high digital content. Because this will really modernize the world economy,、uh, rather than add to pollution or to other difficulties. And this is the direction in which the Belt and Road Initiative is moving. So I hope for an expansion of the Belt and Road Initiative. I think it raises China's growth, but it also raises the growth of the partner countries, and does so in a sustainable. Development manner. Foreign Minister Qin Gang said on the sidelines of the two sessions that the U.S.-China policy has entirely deviated from the rational and sound track. What are possible reasons? I think the main reason is simple, which is that China has become a large, successful economy, and it's viewed by the U.S. as a threat to the U.S. dominance. But this is a wrong perspective. The U.S. makes many specific charges.、Uh, I think、uh, many of them are based on misunderstandings. And the biggest problem is、uh, that in the last eight years, really starting around 2015, the U.S. took many unilateral actions,、uh, imposing trade barriers, imposing technology barriers, imposing financial barriers. Without proper dialogue, this is raising the tensions. The problem is the two sides don't talk to each other,、uh, and I think the United States is uh, uh, really making a mistake by buildup of anti-China sentiment. It's it's extremely dangerous. Well, you just mentioned that U.S. makes many specific charges to China, and I noticed that senior officials of Biden administration have recently hyped up the theory of China-Russia military alliance without any substantial evidence. So, what's the purpose of doing so? Well, I think what they said was、uh, they warned China against sending weapons. But on the other hand, the United States, of course, is the main. A provider of arms for Ukraine, so、uh, the U.S. is really in a proxy war with Russia.、Uh, this is a U.S.-Russia conflict. The U.S. says no NATO enlargement,、uh, and Russia ends its special military operation. This has been the basis for peace since the start, but the United States has refused to limit the enlargement of NATO up until now. 
and that makes it impossible so far to have a diplomatic outcome. I think what China has been saying is very smart, which is that there's a possible outcome through diplomacy, but it's based on the mutual interests of all the parties. And to my mind, that includes that the US would stop enlarging its military alliance to Ukraine. The investigation on Nord Stream pipeline explosions remain complicated and confusing. U.S. journalist Simon Hirsch points out the U.S. government was responsible Why the New York Times quoted an anonymous U.S. official saying that the attacker behind the explosion was a pro-Ukrainian group. What's your opinion? My opinion is that the U.S. government uh, most likely did this. Uh, this is a major operation. It's not six people in a sailboat, as the New York Times reported. I think that the New York Times story is, is quite silly, actually. There's no evidence behind it. Then this story could be examined alongside the hypothesis raised by investigative reporter Seymour Hirsch, which to my mind is very believable, that says that the United States government ordered it and did it. 北区管道建造费用超过二百四十亿欧元，它的被炸引发全球多国对重要基础设施安全的担忧。上月二十一号，联合国安理会召开专门会议讨论这一事件。萨克斯受邀参加了这次会议。他认为，联合国安理会应将调查北区管道被炸列为全球优先事项，相关国家应立刻将此前的调查结果共享给安理会。It seems to me that the bulk of all of the evidence is that the United States was behind the destruction of the pipeline. But I think the crucial point is we don't know for sure, and that is why a UN Security Council investigation is so important. And this was proposed by Russia uh, last month. I testified in the UN Security Council uh, the, uh, in, in favor of such an investigation. China supported such an investigation. The United States said no, uh, but I think that uh, any country that says no to an investigation is not being fair to the global community because this is a serious incident of destroying infrastructure in international waters that we depend on globally for the functioning of the world economy. So I would call on the United States and all other countries to support a UN Security Council-led investigation into the real facts of this.